ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മലയാളി പൊട്ടക്കണക്കിലെ തവളയാവരുത് നമ്മള് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മള് പട്ടിണി കിടന്ന് അറിയാം എന്നിട്ടും പറയുന്നു നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നാണു ഇല്ലേ പറയാൻ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉളുപ്പ് വേണ്ടേ പറയാൻ ആഹാരം കഴിക്കണ വല്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളൊക്കെ പൊട്ടക്കിനിടിലെ തവളയാണ് അതായത് പിണറായി സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഭരിച്ചു മുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ സർക്കാരിന് ജയ് വിളിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാത്തിനും വില കൂട്ടുമ്പോഴും കേരള ജനതയെ മുടിപ്പിക്കുന്ന അഴിമതി നടത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വീണ്ടും കിറ്റ് തരുമ്പോൾ മലയാളികൾ വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ വിശ്വസിച്ച് അധികാരത്തിലേർത്തും അഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ച് നമ്മളെ മുടിപ്പിച്ച് ഒരു പരുവമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പുതിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തും പാവം മലയാളികൾ അത് വിശ്വസിക്കും പക്ഷേ രണ്ട് തവണ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മളിവരെ അധികാരത്തിൽ കയറ്റി എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് വീണ്ടും എ ഐ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊടും അഴിമതി അത് കൊണ്ടുവന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി ഹജനാവിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പിഴിയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് പിണറായി സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൈയിട്ട് വാരണം അവരുടെ കുടുംബം നന്നാക്കണം പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയാലും അതൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല വിമർശിക്കുന്നവർ വിമർശിക്കട്ടെ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മിണ്ടാൻ തോന്നുന്നത് ആ സമയത്തെ ഞാൻ മിണ്ടു എപ്പോഴാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ആ സമയത്തെ ഞാൻ സംസാരിക്കൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും അഹങ്കാരവും ദാർഷ്ട്യവുമുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പരമ പുച്ഛമായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓയിസ് ക്ലിപ്പാണ് ആ ഓയിസിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി എനിക്കറിയില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഓയിസ് വൈറലായി മാറുകയാണ് എന്തായാലും ആ വ്യക്തി പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക കേട്ടിട നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഇനിയും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മലയാളി പൊട്ടക്കണക്കിലെ തവളയാവരുത് നമ്മള് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മള് പട്ടിണി കിടന്ന് അറിയാം എന്നിട്ടും പറയുന്നു നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നാണു ഇല്ലേ പറയാൻ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉളുപ്പ് വേണ്ടേ പറയാൻ ആഹാരം കഴിക്കണ വല്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മള് ഉളുപ്പില്ല നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ നമ്മുടെ മന്ത്രിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു ലോട്ടറിയും മദ്യവും ആണ് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാണം ഉണ്ടോ പറയാൻ ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ആണ് നാണം ഉണ്ടോ ഉളുപ്പുണ്ടോ പറയാൻ വരുമാനമില്ല പിച്ച ചട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം കളയാണ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും അങ്ങനെയില്ല അവരൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വളരുകയാണ് തമിഴിനെ നോക്കി പഠിക്കൂ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂലി പണിക്കായിട്ട് വന്നവര് ഇന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി മാറുകയാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏഷ്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റായി തമിഴ്നാട് മാറും അവർക്ക് മദ്യോ ലോട്ടറി ഒന്നും അല്ല വരുമാനം മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് രാവിലെ വൈകിട്ട് കുറ്റം പറച്ചിൽ തള്ളലും മാത്രമായിട്ട് അതപ്പത്തിച്ചു പോയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മളത് അറിയാവോ ഇവരാരും ആരും അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കിയിരുന്ന് കുറ്റം പറയുവോ തള്ളുവോ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ വളരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മലയാളി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് കയറി അവർക്ക് വൃത്തിയില്ല ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നോടോ കേരളം പോലെ ആയിരുന്നു കൊളംബോ സിറ്റി അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിരുന്നു വലിയ മോഡേൺ സിറ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് അവസ്ഥ ശ്രീലങ്കയുടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുക്കണം അവൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അറിയാ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം കടം കയറി ജനങ്ങളുടെ തലക്കടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാര് മനസ്സിലാക്കാം കണ്ടു പഠിക്കണം അയൽപക്കത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് മലയാളി പ്രബുദ്ധ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ ഇവിടെയൊന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ അടിമകളില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ അടിമകളില്ല അവിടെ അടിമകളില്ല രാജ്യം ഇനിയും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇസ്രായേൽ രൂപീകൃതമായത് അന്ന് അവർക്ക് ഒരു മരുഭൂമി പോലെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം നമ്മൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വെറും എട്ട് വയസ്സ് മാത്രം അധികമേ ഉള്ളു ഇസ്
മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ പാർട്ടികളിലും മിടുക്കന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവനെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ട പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടവനെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ഇത് അതപ്പതിച്ച് മുടിഞ്ഞ് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ കടം കയറി നശിക്കുകയാണ് ഇത് എവിടെ ചെന്ന് വിട്ടു ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇടോ തമിഴ്നാട്ടില് പതിനാറായിരം കോടി ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കാൻ ഇപ്പോഴുള്ള ധനകാര്യ മന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ വികസനത്തിനിടയിലും കണ്ടുപഠിക്കണം നമ്മളിവരെ കുറ്റം പറയുന്ന മലയാളി കണ്ടുപഠിക്കണം ഇനി പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഡൽഹി ബഡ്ജറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മലയാളി പൊട്ടക്കണ്ടിലെ തവളയാവരുത് നമ്മള് ചിന്തിക്കണം രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മക്കൾ വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മക്കൾ വിദേശത്ത് പോയി കമ്പനികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവന് കുഴപ്പമില്ല കടം കയറിയാൽ കടം കയറുന്ന നമ്മളാണ് കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് കുറെ എണ്ണം പുറത്തു പോയി യൂറോപ്പിൽ പോയി കുറെ പേര് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കും അല്ലാത്തവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഈ കടം കയറി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നമ്മളാണ് വീട്ടുന്നത് അവരല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് പുറത്തു പോകാം ഇവരാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കടത്തെ കുറിച്ചോ ഇതെങ്ങനെ വീട്ടുമെന്നതിനെ കുറിച്ചോ അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ അടിമകളോ മലയാളിയോ പറയും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ കടവില്ലേ ഗുജറാത്തി കടവില്ലേ യു പി കടവില്ലേ തെലുങ്കാനയിൽ കടവില്ലേ കാശ്മീരി കടവില്ലേ തമിഴ്നാട്ടിൽ കടവില്ലേ കർണാടക കടവില്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവന് കടം വീട്ടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വ്യവസായങ്ങളുണ്ട് അവിടെ മനസ്സിലായോ ഈ തള്ളുന്ന മലയാളി ചിന്തിക്കുക കർണാടകയും തമിഴ്നാടും പച്ചക്കറിയും അരിയും അയച്ച് തന്നില്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ പട്ടിണി കിടന്ന് അറിയാ എന്നിട്ടും പറയുന്നു നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നാണു ഇല്ലേ പറയാൻ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉളുപ്പ് വേണ്ടേ പറയാൻ ആഹാരം കഴിക്കണം വല്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം തൊഴിലുണ്ടോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാവോ നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പഠിപ്പിച്ച എന്താണ് സമരം വെക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം സമരം വെക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കേരളം ഉണ്ടായ കാലം പോലെ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് സമരം വെക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടായി ഇന്ന് ബംഗാളികളാണ് ഇന്ത്യയില് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവല് തൊഴിലിനായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നത് സമരം വെച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് മലയാളി സമരം വെക്കാൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ തൊഴിലന്വേഷിച്ച് ഓടി നടക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിവര് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് നല്ല ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ പാർട്ടികൾ കൊണ്ടുവരില്ല ഇവിടുത്തെ അത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവനെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ട പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടവനെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അതല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കഞ്ചാവും മദ്യവും ജനം തകർന്നു സമാന്തര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായി നമ്മുടെ കേരളം മനസ്സിലാക്കുക തകർന്നു കഴിഞ്ഞു തൊഴിലില്ലായ്മ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് ഒന്നിച്ച് കണ്ട സംസാരിക്കുന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം ജോലി കിട്ടില്ല ഇരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന എം എൽ എ മാർക്കോ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്കോ ഇവർക്കൊന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബ്രെയിനും ഇല്ല അവർക്ക് കഴിവുള്ളവൻ വരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഞാൻ കിറ്റക്സിനെ ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചു പെപ്സി അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കിറ്റക്സിനെ ഓടിച്ചപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക തെലുങ്കാനയുടെ വ്യവസായ മന്ത്രി കെ ടി ആർ രാമു രാമറാവു കെ ടി ആർ രാമറാവു അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് അയച്ചു ആ കമ്പനി ഓണറെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ കമ്പനി മോശമാണെ അവരത് സ്വീകരിക്കുമോ റെഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് അവര് സ്വീകരിക്കുമോ കെ ടി രാമറാവുവിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും അദ്ദേഹം എവിടെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ മന്ത്രിമാർക്ക് അങ്ങനെ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചു പോയാൽ ജോലി കിട്ടുമോ ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വേണോ ഇവരെ എന്നിട്ട് ഒരു ദീർഘവീക്ഷണവും ഇല്ലാതെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും രാവിലെയും വൈകിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം ഇത് കേട്ടു മടുത്തു ഇവിടെ ജീവിക്കണം ടാക്സ് നല്ല നാടുകളിലും പോയി അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയോടും പൊരുതി ജീവിക്കുകയാണ് മലയാളി വേറെ നിവൃത്തിയില്ല മനസ്സിലായ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊന്നും ആ ഗതികേടില്ല തമിഴ്നാട്ടില് വളരെയധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വരുന്നു ഇന്നത്തെ യൂസ് തമിഴ്നാട്ടിലെ യൂസ് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിലെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്
അവിടെ ഏത് ഗവൺമെന്റ് വന്നാലുമേ അവർക്ക് വികസനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അഴിമതി ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അവർക്ക് വികസനം നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഏത് ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും അവരതാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കുക ജനമേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞാനും ഇത് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ വേണം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകാൻ നാല് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതുകൊണ്ടേനും കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ടും തള്ളു കാണും രാവിലെയും വൈകിട്ട് തള്ളനും കുറ്റം പറച്ചിലുമായിട്ട് അധപ്പതിച്ചു പോയ ഒരു സംസ്ഥാനമായി തീരും ഇതാരാ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ആക്കിയെന്നറിയോ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഇവന്റെ ഒക്കെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് അഞ്ചാം വർഷം പദയാത്രയായിട്ട് ഇറങ്ങും ഈ പദയാത്രയ്ക്ക് പൈസ ആര് കൊടുക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ കാശാണ് ഇവർ മുടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക കേരളം പ്രബുദ്ധരല്ലേ എന്തിനാണ് ഈ പദയാത്ര നടത്തുന്നത് നമുക്ക് വീടുകളിൽ ടി വി ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ലേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാമാരല്ലേ മലയാളികൾ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ യാത്രയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കീർക്കിലി പാട്ടി മുതൽ മേളിൽ വരെ എല്ലാവരും യാത്രയാണ് എന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ രാഷ്ട്രീയം തള്ളുക ഇത് കേട്ട് മടുന്ന് ഇവിടെ ഗതി കെട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ടാക്സ് ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി ഇവിടെ മലയാളിക്ക് നിങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുക പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ വെറും ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരായ പൊണ്ണത്തടിയന്മാരായിട്ട് മാറരുത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവിടെ മിടുക്കന്മാര് രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊന്നും വിട്ടിത്തരം വിളിച്ചു പറയാത്ത മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഈ പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇരുന്ന് തള്ളുകാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും അന്യസംസ്ഥാനത്തെ നോക്കി അന്യരാജ്യത്തെ നോക്കി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് വരെ വേണേൽ പൊങ്കാലെ അയക്കുന്നവന്മാരാണല്ലോ മലയാളികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഇവരാരെങ്കിലും നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുമോ സ്റ്റേറ്റിന് വളർച്ചയില്ലേ ആരും നിങ്ങളെ കണക്കാക്കില്ല പിച്ച ചട്ടിയായിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ടിരുന്ന് തള്ളുകാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വളരാൻ മനസ്സിലാക്കുക ജോലി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്പർ വസ്റ്റ് സൗഹൃദ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്പർ വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എത്ര വ്യവസായം വന്നതോ ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികൾ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം തമിഴ്നാട്ടിലും യു പിയിലും തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവോ എത്ര മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ വന്നിടോ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ തള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ വ്യവസായ സൗഹൃദത്തിൽ ഒന്നാമതാ പക്ഷെ വ്യവസായം ഇല്ല ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഈ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോ അവിടെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും എല്ലാവരും ചോദിക്കും എയർപോർട്ട് പണിയുന്നില്ലേ റോഡ് പണിയുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ നേട്ടം ഇത് പണിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ സ്കൂളുകൾ വരും കോളേജുകൾ വരും മാൾസ് വരും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ജോലി അവസരങ്ങൾ കൂടും അനേകം വ്യവസായ ശാലകൾ വരും ഇത് തന്നെയാണോ ഗൾഫിലും അമേരിക്കയിലും എല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം പ്രഭുത്വ മലയാളി ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് വിളിച്ചു പോകരുത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിക്കോളെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് പ്രബുദ്ധർ എന്ത് പ്രബുദ്ധതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ തമിഴ്നാടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് മനസ്സിലായി ഈ തമിഴ്നാടെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഇന്നലെ ഫിക്കിയുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് വൺ ട്രില്യൺ ഡോളർ ഇക്കോണമിയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അത്രയും ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിയമസഭയെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലു വെക്കാനുള്ള കഴിവല്ലേ ഉള്ളു നമുക്ക് രാവിലെ വൈകിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ചുമ്മാ രാഷ്ട്രീയം പറയും വെറുതെ രാഷ്ട്രീയം വേറെ ഒന്നും മാർക്ക് പറയാനില്ല അത് കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു ഇനിയെങ്കിലും ഇത് നിർത്തും നിങ്ങൾ മടുത്ത വഴി കറങ്ങിയ ടാക്സ് തൊടുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിനും വിലക്കയറ്റം മടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിന്റെ അല്ലെ എന്തിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറയോ ആയിരം ചോദ്യം ചോദിക്കോ പതിനായിരം ചോദ്യം ചോദിക്കോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ അവസരം ഒരുക്കി തരണം അതാണ് നാട്ടിൽ തൊഴിലുണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്നിട്ട് പറയണോ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് പ്രബുദ്ധ എന്ന് പറ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പറ നീയൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചാനലുകളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട്
ഇവര് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കറപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടി നേതാവിനെ ഇവൻ തലപ്പത്ത് കൊണ്ടുവരില്ല ഒരു നല്ല ദീർഘവീക്ഷണം ഉള്ളവരെ ഇവന്മാർ കൊണ്ടുവരില്ല ഇങ്ങനെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും നല്ല മിഷണറിസ്റ്റും നമ്മളെ നിയമസഭയിൽ വന്നാൽ അവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുവോ മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി ടേബിളിനും മണ്ട നിൽക്കുവോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുവെക്കാനൊന്നും പോകില്ല അന്നേരമാണ് അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്ത്രീകോവിൽ ആവുന്നത് ഇത് ഇവര് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളെ പറ്റിക്കലാണ് ഇത് പരിപാടി പറ്റുകയല്ലേ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തു ഇത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റും നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷമായില്ലേ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മടുത്തു ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പറയുക മടുത്തത് കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളെ കണ്ടും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടും ഞങ്ങൾ മടുത്തു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെ വളർച്ച പോകുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ തൊഴിലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അറിയാം ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കണ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലിന് പോകണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ തകയില്ല വിലക്കയറ്റവും ടാക്സും എല്ലായിട്ടും മടുത്തു ആനയും പുലിയും കടുവായും എല്ലാം ഇറങ്ങി നിറങ്ങിയല്ലേ ഇന്ന് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്താണ് ഇത് നടക്കുവോ നടക്കുവോ തമിഴന്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുവോ ഇത് നമ്മൾ വലിയ പൊങ്ങി പറയും ബാംഗ്ലൂർ വളരെ പ്രഗത്ഭമായ സിറ്റി ഐ ടി സിറ്റി എന്ന് പറയും ഏത് മലയാളിയോട് ചോദിച്ചാലും അവിടെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ആ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത ആ സിറ്റി നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ത് ഉൽപാദനമാണോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തോളം എന്നിട്ട് ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കുകയല്ലേ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉപഭോക്തൃമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്ത് അവരോടും പോയി പിരിവെടുക്കുന്ന നാണം കെട്ട നെറികെട്ട രാഷ്ട്രീയമല്ലേ നമ്മളേത് വിദേശത്ത് രാവും പകലും ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്ത് അവന്റെ രക്തം വരെ ഊറ്റിക്കൊടുത്താണ് ജോലി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ പോയി പിരിവെടുക്കുകയല്ലേ ഉമ്മാരെ ആണോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ സാധാരണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ പോലും പിരിവെടുക്കുന്ന നാണം കെട്ട രാഷ്ട്രീയമല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്പർ പേഴ്സൺ ഉളുപ്പില്ലേ ആത് മദ്യവും ലോട്ടറി കച്ചവടം ഒരു പരിധി പറഞ്ഞ ചൂതാട്ടം ഇതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്തപ്പത്തിച്ച സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയില്ല നമ്മൾ എത്രയോ സമ്പന്നമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അട്ടി